皆様おはようございます、えー、お月様がですねもう朝づくよ朝づきよですかね、えー、とっても美しい、えーあのえー、お月様がもうちょっとこうこうねあともう少しでもう、えー、旧暦の9月中月が終わりましてもう、えー、次は、えー、10月寒夏月ですねつまり寒夏月というのは暖かいこの棒というかますかね、この暖かさが全部なくなっちゃう地面の底に暖かさの、えー、最後の一本のものもなくなもう地面の底に入っちゃうという要するにもう、えー、これが冬のことですね、えー、寒,な寒夏期寒夏期ということはそういうことですね、えー、さて、えー、今日は、えー、十二夜や穂妻十二夜やですねこの十二夜やというのもとっても、えー、素晴らしいもんなんですね、えー、アマトゥルカミがですねこの、えー春菜を貫通春菜,春菜のこの陰謀をどうやってこの、えー、防御しようかとした時に三つの稚語を田本の下に入れられたんですねさすがあのお偉いあの天照神の、ね、ことでしたですね、えー、その故事に基づいてこの寒月、えー、天月、えー、宝庫というね、えー、人形さんがこの作られたわけですね、えー、あの明治天皇さんもあの寒月をね、えー、おそばに置いてこれ魔除けになさってたと今でも明治神宮ではあのちゃんとこう飾っておられますですね、まあ、そういうことで、えー、十二綾ほつま十二綾の朗読を参りましょうそれでは<音楽>さて、えー、ほつま伝えの十二綾ですね、えー、十二綾はこの雨月のことです、えー、雨月と言いますとですねこの写真に見えますようにこのえー、この人形さんなんですね。これはこの払いの人型の原型になっているものなんですね。えー、この払いの、えー、今はよくあの紙でね、人型をこの、えー、送ってもらってやってますけどね。この原型なるものはすなわち一番アマテル神が三つの地方をですね、袖のたもと下に置かれましたんですね。そうしますと息がこう混ざりますね。アマテル神の息とその地方のねちっちゃい、えーこの三つの稚語というものがこの3歳の稚語さんかあるいは幼くしてこの三つ三つしという稚語の意味かまあ両方あるかも分かりませんですねこの三つの稚語の息と余ってる神の息が、えー、混ざりますとこの余ってる神の息を測ろうとね割るつまりハタルの春,春菜がですね余ってる神の息を測って悪さをしようと企んでるんですね。し、えー、しかしこの三つの稚語の息が混ざりますと、アマテル神の息が、えー、この読めないと、測れないと、まあ、それでハテルの春菜が混乱しちゃって、えー、それでお縄になったと、えーまあ、そういうことでございますね。えー、それで、この魔物よけというふうに、この三つの稚語が、えー、元になりまして、そして2番目、アマテル神のこの角助妃さ,さん、筆頭妃さんですね、の早吉姫さんがこの雨月をお作りになったんですね。そしてこの三つの稚語のこの言われを移したということなんですね。これが魔除けのこの雨月だったわけです。さて、えー、それを、えー、天照る神のこのお世継ぎ、このこの、えー、お塩文さんがご成婚なさろうという時に、この受代なさって、えー、来られます。この父姫さんにこのお送りになられます。そして、父姫さんのこの、えー、みこしのこの先にね、えー、先越しに、えー、この雨月を入れて、えー、それでこの、魔除けをなさったと、まあ、そういうことだったんですね。えー、こういった、えー、厳重から3番目、雨月あるいは寒月で宝庫。宝庫というのがこの,、えー、この柔らかい、ね、人形さんのようなんですね。まあ、そういったこの、えー、お人形さんを作って、そしてこ,のこれがですね、実はねあの、明治天皇さんもこの寒月をね、あの今も明治天皇さんの,この、えー、明治神宮なんかにもね、この寒月を。えー、お祭りしたりもしてるんですね。えー、アマテル神のこの魔除けの源流を、えー、今にこの明治天皇さんも、えー、受け継いで、そして、え
元気になさっておられたということでございますね。でまあ、それで私もねあ,のあやかりましてこのお,お祓いの人型神で作った私なんかはね神で作ったものでございますが、えー、琵琶湖の湖西のこの高島市の明、えー、神社からいつもこの送っていただきましてね、えー、そしてこの。えー、名前を書きまして、息、えー、をふふとこう、えー、かけまして、それで、えー、送り返しましてね、それで、えー、明神社でいつもお祓いをしていただいております。えー、そのおかげか、この、えー、なんとか私も元気にやさせていただいております。さて、この左の方ですね、このひな祭りでよく、えー、今頃はね、流し雛なんてございますね。このしかし、この寒月なんかのこの流れのこの、魔除けの人形とそれとひな祭りに飾るこのおひな様ですねこの人形とは全くこの源流が違うわけですねひな祭りの方は結婚の制度このね、えー、うひちに様すひちに様のこの結婚なされたこの結婚の制度を祝福するというためのこの人形なんですね、えー、しかしこの源流は違うんですけども、えー、後にこの流しびななんてねこの雨がつ系統のこのえー、魔除けの方の考え方と、えー、合流して,して、えー、流し火になっておりますですね、今は。えーまあ、そういうふうなことで、えー、理解していただけますと分かりやすいと思います。さて、それでは、おつまつたえ十二あや、秋津姫天勝のあやを参りましょう。秋津姫天勝のあや、さつさつの声と言いもせの、このさつさつのつ、えー、中しろね。棒が入ってないですね、つの真ん中にね、この中城のつというのが、さつさとこうちょっとね、詰まる音に読むとよいのかも分かりませんが、まだはっきりいたしません。えーまあ、それで、まあえー、さつさつの声といもせの、ささいわふ、そのもとおりは、雨がつをはや秋きつめの、作りそめ、あまてるみこのおしほみみ、あまつひつぎはたかのかふ、白旗姫の身内入りその先越しの雨がつを塩釜の神塩釜はこの、えー、塩釜神社、えー、仙台のこの多賀城のところでございますねその、えー、先越しの雨がつを塩釜の神また知らで春日の神に、えー、春日若彦、えー、天野小屋さんですね春日の神にゆえを問ふ春日答えてこれ昔天野増人背くゆえ無はたれよもに天野増人は白人さんのことですね天野増人背くゆえ無はたれよもに脇満ちて民苦しむるその時に天てる神の祝りを持てもろ神の打つこれがこのはたれのこの相談のことでございますね旗れ中、貫通春長、この旗れ中はこの、旗れの中でも重要な、えー、中ほどのね、えーかんえー、重要なこの貫通春長、春長さん、関東から出てきたこの貫通春長、はからんとしたわけですね。そして、寒域、天照る神の息を、えー、読もうとするわけですね。そこで、御神がこの、えー、白示して、えー、事前に察知なさったんですね、さすがですね。えー、初めから参りますね。はたれなか貫通春長はからんと寛域読めば御神これ白示し密の地後手車のうちたもとした起きて立つ息まじるゆえはたれ疑い数えせず技も乱れば御神雨土白す串昼に里くはたれが息はかり身歌作れば染め札をさつさ持ちにこのえー、染め札は身歌をね、えー、札に染めてそして、えー、餅はこの曲がり餅とか太曲がりなんかのこのお餅ですねこれも一緒にくっつけてそしてつ、えー、け殴るんですね、えー、投げ入れたわけですねさっさ餅につけ殴るさっさつつうたこれからが、えー、アマテル神のこのつけられたこの読まれた身歌ですねさすらでもはたでも鼻毛蜜垂らす、かかんなすがも、手立てつき、かれのんてんも、兄聞かず、ひつぎとおわれは、あわも照らすさ。というのが、えー、アマトルカミのミュータですね。この、えー、最後の語をね、もう照らすさ。これが逆さまから見ますと、この
、えー、さすらでもこれ、ねえー、ゴーンの、えー、頭のゴーン最,最後のゴーンこれが、えー、周り歌になってますですね、えー、さて2行目「さっさつと物が歌えば聞く果たれ技も乱れて縛らるる彼この歌をさっさつの声と楽しむ」かの地合を雨に送れば雨は雨ってるかの前の前ですね見舞いに雨に送れば神の前枝揃わねばあまりにも、えー、ね若く若すぎて枝が揃わねばサランとす雨の御親はこれを褒め雨ってる神のことでございましょうねこれ雨の御親はこれを褒め何時ハフコのイサオシはもろに過ぎたり君守れ神雨がつと名をたまふ多分この「アマテル神」のこの、えー、ご命名によりまして「アマガツ」という名前を賜ったと、えー、その元折りに「秋津姫布表作るアマガツ」は「神歌込めて父姫にたまえばこれを先駆けの触りを除く」「アマガツそもしも妬みの噛む時も」アマガツハベリマヌガルルもしも恨みの悩ますもアマガツハベリシリソクルマカル恨みはアマガツが身に攻め受けて変わるなりあれ鬼物をやふるんなら空ハフコにて招き入れしめ引き渡しみそきなせ鬼カビにしばる器物空ほうことは羊ハエわらもて作る寒月は布もて作り神招く秋詰めの歌雨月に神賜れば諸はたれ触りなすとも君が身にひとたび変わりたちまちに立ち働きて君が追え皆免がるる雨月の神この歌を三原に込めて作るへし時に四方神正釜さんですね時に四方神また十悪いつでも右のこと句かや春日答えてさにあらすただに作るただはこのもうあまりにもこのだだにね、えー、単純にということですね、えー、いい加減にということですねただに作れば枯れきんなり御霊あればそうたとふれば四方の味あり、計らねば味なしやけど、まあ、今でいうこの塩分取りすぎでの,あの病気のことですね。味なしやけど、四方ならす、この甘松も心味入れてなすなり、その時に塩釜はじめ、もろを褒めて、早秋津姫の。いさおしをよよに残してさっさつの声と楽しむ嫁入りのその先乗りの雨勝ぞこれなかなか上にあやは素晴らしいですね、えー、そしてこのえー、ねえー、ケーズの方を掲げときましたほつま辞典に出してあるもんです、えー、赤ポツ、えー、がですね左の方赤ポツが、えー、アマテラス御神ですね若人様八代の、えー、アマカミでございましたねで右の方を見て赤ポツですねこの、えー、赤ポツ、えー、秋子様早秋津姫様これが、えー、西の沖崎さん西の助木崎様でございましたですね、えー、それでこの、えーえーえー、この災いを払うというふうなことでこの雨月もこの津のね、えー、沖崎さんというのがあの剣も預かっているわけですね、えー、そのお父様、金崎さん、石夏さんですね、えー、とってもお偉い方だったわけですね。で、真ん中らへん、えー、見ていただきますと、この、えー、左,あ左の御神のこの、えー、ところのこの右二人目ですね、お二人目、えー、無勝姫さん、この子さん、この方がこの聖皇后さんでございますね。そしてこの、えー、お子様、えー、お塩姫様、えー、ピンクの、えー赤ボツつけておきました。このお塩姫様、それから、えー、鈴鹿姫さんのこの父姫様、この、えー、ご成婚の時のことの、うん、この、えー、天月の、えー、話でございました
、えー、このようにでございますねこの、えー、アマテル神のこのねこのハテルの、えー騒乱の時にどういうふうになさったかというねこういう物語私たちの,この本当の古典としての物語ですね天照る神のこの言われから早秋津姫さんがこの次の代のこの父姫様に送られたんですねこのご成婚の際にこの問題がなきよ触りなきよということで作られたのが天勝だったんですねこの意味がはっきり分かってこそこの天勝もですねえー、なんか人形だな人形,人形だな人形みたいなんだななんだか骨骨の人形なんだななんてね、えー、じゃなくってこの、えー、その早秋津姫さんのお心ですねそのお心が、えー、あればこそあこのあなるほどこの雨がつとはこういう重要なことなのかということが分かりますねそういった意味でこの朗読暗証この、えー、仏松さえのこのね物語が我が、えー、文明の本当のこの古典の本当の古典だとそれが我が私たちの心に息づいてこそ根付いてこそ初めてこの立派なこの、ね、文明を再構築することができるということでございますねこのおひな様のお祭りにもですねこの4代目の天、えー、神のこのうひちにさんすひちにさんのこの古事があればこそここによって結婚のねのりが定まったんだというねその古事がはっきり分かってこそそれでこそこのひな祭りやるとああなるほどなとなりますねいくら立派なね大きな人形を作ってもねこと、えー、心がなかっちゃしょうがないでしょうとまあ、えー、ね立派なものよりもやはりこの、えー、中の内容だと思うんですねそういった意味で朗読暗唱この仏松祭りのもう本当にもう一夜やから、えー十二夜やね、その辺、もうちょっとやりたいですね。まあ、八夜はね、難しいから置いといたりもしても、やはりこの、我が本当の古典だというものは、安心してこそであろうと私は思うわけでございます。